tardes, alumnos del cuarto grado de primaria. Hoy vamos a llegar al curso de comunicación con fecha del día jueves 16 de abril de 2020, con el valor justicia semana 1. El tema a estudiar hoy día será la clasificación de sustantivos, ya que en la clase anterior hicimos una clasificación primera. Ahora vamos por la segunda. Muy bien. Eh, en la clase de sustantivos que vamos a estudiar tenemos a los comunes, propios, individuales, colectivos, abstractos y concretos. Ahora vamos a estudiarlo específicamente. Vamos con el común. El sustantivo común son palabras que designan a los seres de una manera general. Por ejemplo, actriz, conejo, zapatillas. Muy bien. El sustantivo propio son palabras que designan a los seres de una manera individual. Por ejemplo, esta actriz se llama, nombre propio, Dove Cameron. Muy bien. En casa tenemos todos un conejo. A este conejito, si nosotros le ponemos un nombre especial, se convertiría en nombre propio. Ya podría ser tambor o pelusa. Muy bien. El siguiente ejemplo, todas las zapatillas tienen también un nombre propio, así como la actriz, así como el conejito. También muchos de ustedes han de tener en casa una zapatilla Converse, Adidas, Puma, Tigre, Ribo. Entonces, podríamos designar que ese sería el nombre propio de zapatillas. Muy bien. Acá hay una diferencia. Todos los sustantivos comunes empiezan siempre con letra minúscula, mientras que los propios siempre están escritos con mayúsculas. Muy bien, dicho esto, pasemos a la siguiente clasificación. Tenemos los individuales y colectivos. Individuales, porque nombran un elemento de cada clase. Como estamos observando, se refiere a una a un elemento, por ejemplo, soldado, oveja, pez, podría ser estrella, podría ser flor, etc. Muy bien, los colectivos nombran a un grupo de personas, animales, es decir, reúnen una sola palabra a varios. Vamos a observar este ejemplo, soldado, y aquí observamos varios soldados, entonces todos estos soldados reciben una denominación que Sería, sería batallón. Muy bien. Entonces, en el siguiente ejemplo, oveja. Aquí vemos un grupo de ovejas. A este grupo que tenemos aquí como seis ovejitas, le llamaremos rebaño. ¿Ya? Rebaño. En el siguiente ejemplo, pez. Es un elemento, es un individual. Su colectivo, porque aquí vemos varios pececitos, ese grupo se llamará cardumen. Listo. Entonces ya estamos haciendo la diferencia. Cuando hablamos de individual se refiere a un elemento, mientras que el colectivo es a una agrupación de varios. Pueden ser personas, animales, objetos, ya dada la situación. Y por último tenemos a los abstractos y concretos. Los abstractos son todo lo que nombra ideas, sentimientos, todo aquello que no se puede percibir por los sentidos, como por ejemplo, tenemos la alegría, la unión, la violencia, la responsabilidad. Todos estos sustantivos solamente eh, se pueden eh, connotar, darle una connotación, pero nosotros no lo podemos tocar. Es algo que solamente lo percibimos conceptualmente. Concretos. Nombra los seres u objetos que se pueden percibir mediante los sentidos. A esto se refiere que nosotros podemos tocarlo, agarrarlo, manipularlos. Por ejemplo, carpeta, mochila, televisor, auto. Y así, un montón de ejemplos. Muy bien, chicos. Hemos hecho la segunda clasificación de los sustantivos. Espero que hayan prestado atención. Hasta la próxima clase.